ஹலோ வேர்ல்ட் இது டெக் ஸ்டோரிஸ் பிளேலிஸ்டோட ஃபஸ்ட் வீடியோ இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட ஹிஸ்ட்ரி ஃப்ரம் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீன் ஸோ நான் முதலே மாதிரி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பிளேலிஸ் செய்யும் போது எனக்கு இந்த பிளேலிஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஐடியா வந்தது அதனால் நான் ஜாவா ஸ்கிரிப்டோடையே ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அது போக ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுக்கும் ஓரளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்டோரி லைன் இருக்குது ஏன்னா வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வரல ரைட்டாக அதுக்குன்னு சில அப் ரொம்பவே ஹப்பாக போன பீரியட்ஸ் இருக்குது ஹைப்பில் டாப்புக்கு போன பீரியட்ஸ் இருக்குது பிறகு டவுன் ஆன பீரியட்ஸ் இருக்குது அது பிறகு மறுபடியும் ஒரு சில காரணிகளால் அது மறுபடியும் ஹப் நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி அதுக்கு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்தாலே ஆல்வேஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் தானே அது ஒரு காரணம் அது போக இந்த ஸ்டோரிலையும் வந்து ஒரு சில பாலிடிக்ஸ் காம்படிஷன்ஸ் இருந்திருக்கு சில பேர் மார்க்கெட் அவுட் ஆகிருக்காங்க அந்த மாதிரியான சில விஷயங்களும் இருக்குது அதனால் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டாக இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ரைட் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃப்ரம் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீன் ஓகே ஸோ நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அது வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு பிறகு வந்து இப்போ ரீசெண்டாக என்னென்ன நிலைமையில் இருக்குது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ரைட் ஸோ இன்டர்நெட் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு போவோம் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்நெட் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ரொம்பவே புதுசு இல்லை அது நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் இருந்து இருக்குது ஆப்பா நெட்னு அந்த டைம் சொன்னாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து அது யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் மிலிட்ரிஸில் யூஸ் ஆனது அதுக்கு பிறகு வந்து நார்மல் பப்ளிக் யூசேஜுக்கு வந்தது அப்படி அப்படின்னு வந்து இன்டர்நெட்டுக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய ரொம்ப அதிக காலத்துக்கான ஹிஸ்ட்ரி ஒன்று இருக்குது பட் வெப்புங்கிறது அவ்வளோ பழசு இல்லை நைன்டீன் நைன்ட்டீஸ்க்கு பிறகு வந்த ஒரு விஷயம் தான் வெப் அப்படிங்கிறது இன்டர்நெட்டுக்கு மேலே ரன் ஆகிற ஒரு சர்வீஸ் இப்போ நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஃபேஸ்புக் டாட் காமாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் விசிட் பண்ணுறது இந்த வெப் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் காரணம் அதுக்கு நாங்கள் டிம் பர்னஸ்லி அப்படிங்கிற ஒருத்தருக்கு தான் தேங்க்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா டிம் பர்னஸ்லி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து வெப் அப்படிங்கிற விஷயத்த செஞ்சு அதை ஃப்ரீயாக பப்ளிக்கு விட்டார் ரைட்டாக இப்போ சப்போஸ் எடிங்கில் நீங்கள் ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு காசு கட்டி தான் யூஸ் பண்ணணும் அதே போல் கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் ரைட் ஸோ வி ஹாவ் டு தேங்க் டிம் பர்னஸ்லி ரைட் அது இப்போ முக்கியம் இல்லை இந்த வீடியோக்கு உள்ள இருக்க கண்டென்ட்டுக்கு போவோம் கிரேட் ஸோ வெப் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்தது ரைட் ஸோ வெப் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்ததுக்கு பிறகு ஒரு புதுசாக ஒரு டூல் இன் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது வெப் ப்ரௌசர் அப்படின்னு ஸோ வெப் ப்ரௌசர் அப்படிங்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி உருவானது வெப் ப்ரௌசர் அப்படிங்கிற இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரௌசரை கிரியேட் பண்ணது மொசாய்க் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியில் இருந்து தான் ஃபஸ்ட் ப்ரௌசர் கிரியேட் பண்ணாங்க ரைட் அது தான் போக காலப்போக்கில் ஏதோ ஒரு சில பிரச்சனைகளால் நெட்ஸ்கேப் நேவிகேட் அப்படிங்கிற பேரை மாற்றிக்கிட்டு அவங்க வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட வெப் ப்ரௌசர் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு மொனப்பலி ரோல் ப்ளே பண்ணாங்க மொனப்பலி அப்படிங்கிற டேம் உங்களுக்கு இதுக்கு முதல்ல ஃபெமிலியர் இல்லாட்டி மொனப்பலிங்கிறது இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இண்டஸ்ட்ரியில் அவர் தான் நம்பர் ஒன் அவருக்கு காம்படிஷனே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காங்க தான் நாக்கள் அவங்கள தான் வந்து மொனப்பலி அப்படின்னு சொல்கிறது ரைட்டாக இப்போ கிட்டத்தட்ட ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சாரி நாட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வெப் ப்ரௌசர்ஸ் அப்படின்னு எடுக்கும்போது நெட்ஸ்கேப் நேவிகேட்டர் தான் வந்து ஒரு மொனப்பலி ரோல் ப்ளே பண்ணார் ரைட்டாக பட் நைன்டீன் நைன்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற இயர் டைமில் தான் மைக்ரோசாஃப்ட் அப்படிங்கிற இன்னொரு ஆள் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வர்றாரு அதாவது ப்ரௌசர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வர்றாரு மைக்ரோசாஃப்ட் ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட எல்லா டெக்னாலஜி சம்மந்தப்பட்ட ஏரியாலையும் அவங்களோட காலை பதிச்சு தான் இருந்தாங்க அந்த டைமே ரைட்டாக இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸாக இருக்கட்டும் வேறு வேறு சாஃப்ட்வேர்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த எல்லாத்துலேயும் வந்து அவங்க அவங்களோட காலை பதிச்சு தான் இருந்தாங்க அண்ட் அவங்களோட ஃபோக்கஸ் சடனாக ப்ரௌசர் பக்கமும் போச்சு ஏன்னா அவங்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு ஒரு டிஃபால்ட் ப்ரௌசர் தேவை அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ அந்த டைம் வந்து அவங்க இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை செஞ்சாங்க அந்த இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் வந்து சில பேருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி இருந்தது அப்படி பிடிச்சிருந்ததால் வந்து அவங்க ஒரு பொட்டென்ஷியல் கம்பெனிட்டராக வந்து கண்டிப்பாக நெட்ஸ்கேப்புக்கு உருவாக்கிட்டாங்க ஸோ நெட்ஸ்கேப்புக்கு இது வந்து ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது ஸோ அவங்க வந்து ஓகே இது இவர் நம்மளை காலி பண்ணிடுவார் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து அவர் அந்த டைம் வந்து இன்னொரு பெரிய கம்பெனியான சன் மைக்ரோ சிஸ்டத்தோட ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுக்கிறாங்க சன் மைக்ரோ சிஸ்டம் அப்படிங்கிறவங்க இதுக்கு முதல் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாட்டி சன் மைக்ரோ சிஸ்டம் அப்படிங்கிறவங்க வந்து தான் இந்த ஜாவா அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை டெவலப் பண்ண ஆக்கள் ரைட்டாக இப்போ அவங்களுக்கு வந்து இ
ஓ யா மே அந்த டைமில் வந்து அவர் வந்து அந்த புது ப்ரௌசரோட ஒர்க் பண்ண தொடங்குறாரு அவங்க அவருக்கு இனிஷியலாக கொடுத்த ரிக்குவயர்மெண்ட் வந்து ஜாவா மாதிரியான ஒரு லாங்குவேஜை தான் வந்து நீங்கள் வெப்புக்கு செய்யணும் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க பட் அவர் வந்து ஜாவா மாதிரியான சின்டாக்ஸாக இருந்தாலும் அந்த ஜாவோட கொஞ்சம் ஹை லெவலான ஒரு லாங்குவேஜை அவர் வந்து கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு மோகா அப்படின்னு ஒரு பேரையும் வச்சு இருந்தார் ரைட்டாக இப்போ இப்போ கூட மோகா அப்படின்னு ஒரு டெஸ்டான ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு வந்து மேபி நாங்கள் இனி யூனிட் டெஸ்டிங் அப்படி இப்படிங்கிற விஷயம் பார்க்கும்போது மோக்கா அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்ப்போம் ஓகே அது இப்பொழுதுக்கு இருக்க டாபிக் இல்லை எனவே அவர் வந்து மோக்கா அப்படிங்கிற பேர் தான் வச்சுருந்தார் அண்ட் ஒரு ஃபன் ஃபேக்ட் என்னென்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஒட்டுமொத்த டெவலப்மெண்ட்டுமே வெறும் பத்து நாளில் நடந்தது தான் வெறும் பத்தே நாளில் தான் இப்போ நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற த மோஸ்ட் பாப்புலர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் டெவலப் பண்ணிப்பட்டிருக்குங்கிறது ஒரு ஃபன் ஃபேக்ட் கிரேட் ஸோ டென் டேஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஃபார் இனிஷியலி இட் வாஸ் கால் மோக்கா கிரேட் அதுக்கு பிறகு இவர் டெக் இருந்து நெட்ஸ்கேப் வந்து எடுக்கிறாங்க நெட்ஸ்கேப் எடுத்து அதுக்கு வந்து லைஃப் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு ஒரு பேரும் கொடுக்குறாங்க லைஃப் ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற பேர் வந்து கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து அவங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு மாற்றுறாங்க ரைட்டாக இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்பீங்க ஜாவாவும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் உண்டா அது ரெண்டுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு ரைட் அது ரெண்டுக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை மேபி அவங்க வந்து சொல்கிறது ஓகே ஜா சன் மைக்ரோ சிஸ்டத்தோடு நாங்கள் அலையன்ஸ் வச்சுருந்ததால் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு வச்சுருக்கலாம் அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க பட் ரியலாக நிறைய பேர் சொல்கிறது வந்து மார்க்கெட்டிங்காக தான் ஏன்னா அந்த டைம் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரொம்பவே பீக்கில் வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் ரைட்டாக ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஒரு புது லாங்குவேஜ் அப்போ அந்த புது லாங்குவேஜுக்கு இப்படி ஒரு பாட் போடுறதால வந்து ஓகே அப்போ ஜா இது வந்து ஜாவோடு சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்னு நினச்சிட்டு நிறைய பேர் வருவாங்க அப்படிங்கிற எண்ணத்துக்காக தான் வந்து அவங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு வந்து பேர் மாற்றிக்கிட்டாங்க ரைட்டாக இந்த சேம் டைம் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் சும்மா இருக்கல்ல அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஜே ஸ்கிரிப்ட்னு கிட்டத்தட்ட ஜாவா ஸ்கிரிப்டே ரிவர்ஸ் என்ஜினியர் பண்ணி அவங்க ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாக செய்ய தொடங்கிட்டாங்க ரைட்டாக ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் லாங்குவேஜும் செய்ய தொடங்கிறாங்க ஸோ இந்த இந்த மாதிரியான ஓகே ரெண்டு பேர் இப்போ ரெண்டு லாங்குவேஜ் இருக்குது ஸோ இதை நாங்கள் மற்ற ப்ரௌசர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் தவத்த ப்ரௌசர்ஸ்க்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எப்படி கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறத யோசிச்சாங்க நெட்ஸ்கேப் ஸோ அதுக்கு பிறகு அவங்க வந்து ஓகே இதை நாங்கள் ட்ராப் பண்ணி நாங்கள் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் உருவாக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்மா அப்படிங்கிற ஒரு அத்தாரிட்டி கிட்ட போகிறாங்க ஸோ எக்மா அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ இஎஸ் சிக்ஸ் இஎஸ் செவன் அதெல்லாம் வந்து இந்த எக்மாங்கிற டேர்மால் வர்றது தான் எக்மாங்கிறது ஐட்ரிபிளி மாதிரி ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் தான் யூரோப்பியன் கம்ப்யூட்டர் மேனுஃபேக்சர் அசோசியேஷன் நினைக்கிறேன் ஃபுல் ஃபோன் ஸோ அவங்க எடுத்து அவங்க நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் வந்து நெட்ஸ்கேப் கிட்ட வந்து எடுக்கிறாங்க எடுத்து அவங்க ஒரு ஓப்பன் ஸ்டாண்டர்ட் போடுறாங்க வெப் அப்ளிகேஷனுக்கு வெப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸுக்கு வந்து அவங்க வந்து சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸை வந்து டிசைட் பண்ணுறாங்க ரைட் அப்படி அவங்க டிசைட் பண்ண டிஃபைன் பண்ண ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் நைன்டீன் நைன்டி செவனில் இஎஸ் ஒன்னுங்கிற பேர் அதாவது எக்மா ஸ்கிரிப்ட்டுங்கிற பேரில் வந்து வருது ரைட்டாக அந்த எக்மா ஸ்கிரிப்ட்டுங்கிறது தான் இனி வந்து வெப் ப்ரோக்ராமிங் இருக்க ஓப்பன் ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்கு பிறகு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து அதை தழுவி எழுத அதை தழுவி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு லாங்குவேஜ் தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்மா ஸ்கிரிப்டை தழுவி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்ட இன்னும் சில லாங்குவேஜஸ் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஜே ஸ்கிரிப்ட் மைக்ரோசாஃப்ட்டு அதுவும் வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு அந்த ஏற்ற மாதிரி செய்யப்பட்ட ஒரு லாங்குவேஜ் தான் அதே மாதிரி தான் வந்து நம்ம ஆக்ஷன் ஸ்கிரிப்ட் அந்த காலத்தில் மெக்ரோமீடியா இப்போ அடோபின்னு சொல்கிறாங்க அந்த காலத்தில் மெக்ரோமீடியா சொல்றது அந்த கம்பெனியை அவங்களும் வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் லாங்குவேஜ் வச்சிருந்தாங்க ஆக்ஷன் ஸ்கிரிப்ட்னு ஸோ இதெல்லாமே வந்து இந்த எக்ஸ்மா எக்மா ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டாண்டர்டாக யூஸ் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்ட லாங்குவேஜஸ் தான் ரைட்டா ஓகே ஸோ எக்மா ஸ்கிரிப்ட் டேக் ஓவர் பண்ணுறாங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்று உருவாக்குறாங்க அவங்க கொஞ்சம் நல்லாவே ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு செய்கிறாங்க ஏன்னா இஎஸ் ஒன் வந்துச்சு நைன்டீன் நைன்டி செவனில் இஎஸ் டூ வந்துச்சு நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல ஸ்டாண்டர்டுக்கும் வந்து புது புது ஃபீச்சர்ஸ் இருந்தது இஎஸ் த்ரீ வந்தது நைன்டீன் நைன்டி ஸோ நைன்டீன் வரைக்கும் ஓகே ஸோ நைன்டீன் டு டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ட்ரையான பீரியட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற ஆளுக்கு அதுக்கு என்ன காரணம்னா நைன்டீன் டு நை வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டை யார் யார் வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து மார்க்கெட்டில் டவுன் ஆனாங்க அதே மாதிரி இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் அப்பாச்சு ரைட்டாக மைக்ரோசாஃப்ட் என்ன பண்ணிச்சுன்னா ஜே ஸ்கிரிப்ட் தான் அது மெயினாக வந்து டெவலப் பண்ண தொடங்குச்சு அது வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டை பெருசாக கணக்கு எடுக்கல சொல்லப்போனால் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோருக்கு அந்தளவு வந்து ஜாவா
அது போக ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பெருசாக வளர தொடங்குது ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வந்து ஓகே மைக்ரோசாஃப்ட் இல்லாட்டி ஏன்னா நாங்கள் ஓப்பன் டெவலப்பர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கும் தானே நாங்கள் டெவலப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு லைப்ரரிஸாக இருக்கட்டும் அப்படி இல்லாட்டி லாங்குவேஜ் உள்ள இருக்க ஃபீச்சர்ஸை டெவலப் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அதுக்குன்னு ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸில் ஒரு பெரிய கம்யூனிட்டி ஒன்று பில்ட் ஆகுது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு ரைட்டாக அவங்க வந்து எல்லாமே இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் தான் பில்ட் ஆகிறாங்க அதுக்கு பிறகு இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பேப்பர் ஒருத்தட்டு இருந்து வருது ஏஜாக்ஸ் அப்படின்னு ஏஜாக்ஸ் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் வந்து கிளையண்ட் சர்வ் கம்யூனிகேஷனையும் புரட்டி போட்டு ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் ஏன்னா அதுக்கு முதல்ல கிளையண்ட் இருக்கும் அது ஒரு ரிக்வஸ்ட் சர்வர் கொடுக்கும் அந்த ரெஸ் ரிக்வஸ்ட் ப்ராசஸ் ஆகி அதுக்கு பிறகு சர்வரில் வந்து ரெஸ்பான்ஸாக வரும் ரைட் அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் இருக்குது எல்லா ஆப்ரேஷனும் சிங்கிரனஸாக தான் நடக்கும் அது வந்ததுக்கு பிறகு தான் அடுத்த லைன் நடக்கும் அப்படி இப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல ஏஜாக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பேப்பர் வந்தது அந்த பேப்பரில் அசிங்கிரனஸாக எப்படி சர்வஸோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது அதை எப்படி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி செய்கிறது அப்படிங்கிற விஷயம் வந்தது அது வந்ததுக்கு பிறகு அது ஒரு பெரிய பூஸ்டாக இருந்தது இண்டஸ்ட்ரிக்கு அண்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு ஸோ நிறைய லைப்ரரிஸ் வந்து அதுக்கு பிறகு இந்த ஏஜாக்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ண தொடங்குறாங்க அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட சொல்லும்படியான ஒரு லைப்ரரி தான் இந்த ஜேக்வேரி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்ல போனால் நான் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணது டூ தௌசண்ட் அண்ட் தேர்ட்டின் நினைக்கிறேன் அந்த டைம் எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தெரியாட்டி வந்து ஜேக்வரி யூஸ் பண்ணாங்க ஈவன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் கூட மறுபடியும் ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட ஹைப் கிரியேட் ஆகிட்டு பட் அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு முதல்ல எல்லாம் வந்து ஜேக்வரி தான் மெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாவா ஸ்கிரிப்டே தெரியாமல் ஜேக்வரியில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆக்களும் இருந்தாங்க ஸோ அந்த அளவு ஜேக்வரி வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நல்ல ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணது ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட அந்த ஈகோ சிஸ்டத்தில் ஓகே ஸோ இந்த ஏஜ் ஆக்ஸ் ஜேக்வரி ஓப்பன் சோர்ஸ் கம்யூனிட்டி இது எல்லாமே வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பூஸ்டை தந்து அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்டு அப்படியே ஒரு அதுக்கு பிறகு அதுக்கு ஃபுல்லாக ஒரு ப்ரோக்ரஸ் தான் இருந்தது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அதுக்கப்புறம் டவுன் சைட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இருக்குல்ல கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே அந்த ப்ரோக்ரஸ் அப்படியே பண்ணிக்கிட்டு ஒரு மெச்சூர்டான ஸ்டேஜுக்கு வந்தது ரைட்டாக அதுக்கு பிறகு ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பூஸ்ட் வந்தது டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைனில் டூ தௌசண்ட் நைனில் என்ன நடந்துச்சுன்னா ரெண்டு விஷயம் நடந்தது முதலாவது இஎஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வந்துச்சு எக்மா ஸ்கிரிப்ட் இந்த இஎஸ் த்ரீக்கு பிறகு இஎஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்துச்சு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸோட ரைட்டாக அதுக்கு பிறகு ஆர்மனி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நடந்தது ஆர்மனி அப்படிங்கிறது இப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் புதுசாக ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் போடணும் தானே அதுக்கான ப்ராஜெக்ட் தான் வந்து இந்த ஹார்மனி அப்படிங்கிறது ரைட் அது போக முக்கியமான இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் நடந்தது அதுதான் காமன் ஜேஎஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் காமன் ஜேஎஸ் அப்படின்னா இது வரைக்கும் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆனது ப்ரௌசரில் இருக்க கிளைண்ட் அப்ளிகேஷனுக்கு தான் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணது யூஸ் பண்ணப்பட்டு வந்தது ஸோ அதுக்கு பிறகு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் டிசைட் பண்ணாங்க ஓகே நாங்கள் ப்ரா ஜாவா ஸ்கிரிப்டை ப்ரௌசருக்கு வெளியால் கொண்டு போவோம் ப்ரௌசருக்கு வெளியால் கொண்டு போய் ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட ஒர்க் பண்ண எழுமா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் உருவாகி ஒரு ப்ரொஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அந்த ப்ரொஜெக்ட் தான் காமன் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிற ப்ரொஜெக்ட் அந்த காமன் ஜேஎஸ் ப்ரொஜெக்டோட அவுட் புட் தான் இந்த நோட் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் ஸோ நோட் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரௌசருக்கு வெளியால் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ரன் டைம் தான் இந்த நோட் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிறது அது இந்த காமன் ஜேஎஸ் ப்ரொஜெக்ட் மூலமாக தான் எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டது இப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஒரு அன்ஸ்டாப்பபிள் லாங்குவேஜாக மாறினது கிளையண்ட் சைடுக்கு மட்டும் இல்லை இப்போ எங்களால் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு சர்வ சைடு எழுத முடியும் ஸோ உங்களுக்கு ஒட்டு மொத்த அப்ளிகேஷனும் வேணும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணி செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலம உருவாச்சு ஸோ அதுக்கு பிறகு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு ஃபுல்லாக ஏறுமுகம் மட்டும் தான் இருந்தது அதுக்கு பிறகு இறங்குமுகமே இருக்கல்ல சொல்ல போனால் இருக்க அதுக்கப்புறம் இன்னும் நல்ல விஷயங்களும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு நடந்தது அதில் குறிப்பிட்டு சொல்ல போ படி சொல்லும்படியான விஷயங்கள்னா இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் மாதிரியே கூகுள் ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் டெக் ஜாயின்ஸ் முன்னேற தொடங்கினாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டை ஹெவியாக யூஸ் பண்ண தொடங்கிட்டாங்க புது புது ஃப்ரேம் ஒர்க் செய்கிறதா இருக்கட்டும் புது புது லைப்ரரி செய்யதா செய்கிறதா இருக்கட்டும் அப்படி இல்லாட்டி கார் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுக்கே போய் டெவலப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இப்படி எல்லா விஷயத்தையும் வந்து இந்த டெக் ஜாயின்ஸும் சப்போர்ட் பண்ண ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஒரு அன்ஸ்டாப்பபிள் நிலைமையை அடைஞ்சிச்சு ரைட்டாக அது பிறகு இஎஸ் டுவெண்ட்டி
இப்பொழுதைக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் ரொம்பவே ஸ்டேபிளான ஃபேமஸ் ஆன ஒரு லாங்குவேஜ் அதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது முக்கியமான ரீசன் இப்போ உங்களுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி எதுவுமே செய்யலாம் முதல் மாதிரி கிளைண்ட் சைட் அனிமேஷன் நான் சொன்ன ஒரு டைமில் வந்து கிளைண்ட் சைட் அனிமேஷன் மட்டும் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட ஃபீச்சர்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க உங்களால் வேண்டிய அப்ளிகேஷன் செய்ய முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் அடுத்த ஸ்லைட்டில் சில அப்படி விஷயங்களை தான் போட்டிருக்கேன் ஆப்வியஸ்லி கிளைண்ட் சைட் டெவலப்மெண்ட் உங்களால் பண்ண முடியும் ரைட்டாக இப்போ ஆங்குலர் ரியாக்ட் வியூ மாதிரியான அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி ரியாக்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் பண்ண முடியும் ரைட்டாக அதுக்கப்புறம் சர்வர் சைட் நோட் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வச்சு இப்போ டேட்டா பேஸ் சம்மந்தமான விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் ஃபைல் சிஸ்டம் சம்மந்தமான விஷயங்கள் இந்த மாதிரி சர்வரில் நடக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குது தானே அந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி செய்ய முடியும் அது போக மொபைல் மொபைல் அப்ளிகேஷனுக்கு நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டா ஐஓஎஸ் ஒன்றில் நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் செய்கிறதா இருந்தால் அது சம்மந்தப்பட்ட டெவலப்மெண்ட் படிக்கணும் ஐஓஎஸ் வந்து அது சம்மந்தப்பட்ட டெவலப்மெண்ட் படிக்கணும் இப்படி இந்த காலகட்டத்தில் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுங்கிற ஒரு ஆள் வந்தார் வந்து ஹைப்ரிட் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்னு ஒரு புது பேரடைம் உருவானது அந்த பேரடைமில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ப்ரோக்ராம் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான பிளாட்ஃபார்ம் கேற்ற மாதிரி நாங்கள் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷனை உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி தரோம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஐடியா இப்போ இருக்க பிடபிள்யூஎஸாக இருக்கட்டும் அயனிக் கோடோவா மாதிரியான விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இனிஷியலி கோடோவா தான் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அயனிக் ரியாக்ட் நேட்டிவ் நேட்டிவ் ஸ்கிரிப்ட் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருக்குது இந்த மாதிரி மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஈவன் டெஸ்டப் அப்ளிகேஷன் கூட எலக்ட்ரான் ஜேஎஸ் அப்படின்னு ஒரு ஜா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் இருக்குது எஸ் யா ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட யூசேஜ் ரொம்பவே பெருசாச்சு வெறும் கிளைண்ட் சைடு இல்லை இப்போ உங்களால் மொபைல் சர்வர்ஸ் சைடு அண்ட் கிளைண்ட் சைடு இது எல்லாமே பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிச்சு சரி அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டோட ஸ்டப் ஆச்சா இல்லை ரிசர்ச் சைட்டும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் ஆச்சு ரைட்டா ரிசர்ச் சைட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்போது ஐஓடி ஸோ ஆடி ஆடினோ ப்ரோக்ராமிங் இது எல்லாமே வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி செய்ய முடியும் அண்ட் மெஷின் லேர்னிங் ரைட்டா மெஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ ரொம்பவே ஹைப்பில் இருக்க ஒரு விஷயம் அது கூட உங்களுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி செய்ய முடியும் அண்ட் ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி இது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களும் உங்களுக்கு உங்களால் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி செய்ய முடியும் இந்த மாதிரி ரிசர்ச் ஏரியாஸையும் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டச் பண்ணாமல் விட்டது இல்லை அண்ட் ஈவன் பிளாக் செயின் கூட நீங்கள் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி செய்ய முடியும் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை பேஸ் பண்ணி நிறைய பிளாக் செயின் டெவலப்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது நாங்கள் அதை அதெல்லாம் ஃபியூச்சரில் பார்ப்போம் மேபி ஏன் ஸோ இந்த மாதிரி ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் செய்ய முடியாத விஷயமே இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து இப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது பெரிய ஒரு கம்யூனிட்டியோட ரைட்டா இப்போ உங்களுக்கு ஃபைனல் இந்த வீடியோ ஃபினிஷ் பண்ண முதல்ல நான் சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஸ்டாக் ஆஃப் ஃப்ளோ சர்வே அடிப்படையில் பார்த்தா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் போன வருஷம் போன வருஷம் மட்டும் இல்லை கண்டினியூஸாக இந்த எல்லா வருஷத்துலையும் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸான லாங்குவேஜாக இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் கொஷன்ஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது அந்த டேக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க தானே அதில் கூட நம்பர் ஒன் இடத்துல ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் இருக்குது ரைட் அண்ட் இது ஸ்டாக் ஆஃப் ஃப்ளோவோட சர்வேஸ் இப்போ நீங்கள் கிட்டாப்போட சர்வேக்கு போனீங்கன்னா அதில் கூட ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் நம்பர் ஒன் கன்சிடரபிளி ஒரு லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸால் ரைட் இப்போ உங்களுக்கு கிட்டாப்பில் இருக்க ரெப்போஸ்ட்ரி கவுண்டெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் அதிகமான ரெப்போஸ்ட்ரிஸ் இருக்குது அண்ட் இது இயர்லி வைஸ் மட்டும் இல்லை இப்போ பாருங்க டூ தௌசண்ட் எயிட் டென் லெவன் டுவெல் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் அப்படின்னு இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பூம் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு பிறகு அது எப்பயுமே வந்து பயங்கர கன்சிடரபிளி லார்ஜ் டிஃப்ரென்ஸால் வந்து லீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது அண்ட் டைம் மட்டும் இல்லை ஈவன் ரீஜன் வைஸாக கூட இப்போ நீங்கள் இந்த லைனை பார்த்தாலே தெரியும் எல்லா ரீஜன்லையும் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் நம்பர் ஒன்ல இருக்கு ரைட்டா ஏஷியா ஆஃப்ரிக்காவாங்கிறது டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை எல்லா இடத்துலையும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் நம்பர் ஒன்ல இருக்கு ரைட் கிரேட் ஸோ இதுதான் வந்து கிட்டப் சர்வேலேருந்து எங்களுக்கு வர ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்னும் கொஞ்சம் டவுனில் இருக்குது இப்போ நான் நேட்டு செக் பண்ணும்போது வந்தது என்னென்னா கூகுள் ட்ரெண்ட்ஸில் மட்டும் இன்னும் ஜாவா தான் வந்து லீடிங்கில் இருக்குது பட் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்க டிஃப்ரென்ஸை பாருங்கள் எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது